வணக்கம் நான் டாக்டர் கீர்த்தி தியாகராஜன் எலும்பமூட்டு மருத்துவர் ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் இருக்கும் எப்போவுமே எல்லாத்துக்கும் சார் வழி மாத்திரை சாப்பிட்டா கிட்னி பாதிச்சிருமா சார் அப்படின்னு இந்த சந்தேகம் வந்து நான் சின்ன பையனாக நான் டாக்டருக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இருக்குது நான் என் பாட்டி தாத்தா அதாவது எங்கள் அம்மாச்சி கூட்டலாம் ஒரு டாக்டர் பார்க்க போகும்போது நான் சொல்லுவேன் அம்மாச்சி அவங்க வழி மாத்திரை கொடுத்தாங்கன்னா வாங்காதீங்க வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்னி பாதிச்சிடும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இது வந்து உண்மையாக இல்லை பொய்யா இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப நாளாக எல்லாத்துக்கும் இருந்த சந்தேகம் தான் அதை நான் இன்றைக்கி என்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு புரியணுன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு பழமொழி தான் அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சு அதாவது நம்ம உணவே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு அதுவே விஷமாக மாறிடும் ஸோ இந்த பெயின் கில்லர்ஸ் அப்படிங்குவாங்க லைக் க்ளோவா சிக்லோ ட்ரமோடால் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் தான் பிரச்சனை யூ கேன் ஈஸ்லி டேக் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டிங்கனாலே ஒன்றும் ஆகாது வயதானவங்களுக்குன்னு ஒரு சில வழி மாத்திரைகள் இருக்குது கிட்னி சேஃப் ட்ரக்ஸ் அப்படிங்குவாங்க அந்த மாத்திரைகள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்கஹால் பழக்கத்தினால லிவர் பாதிச்சிருக்கோம் இல்லை சும்மாவே வேறு ஏதோ பிரச்சனைனால லிவர் பாதிச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு ஒரு சில மாத்திரைகள் நம்ம தரக்கூடாது ஒரு சில வழி மாத்திரைகள் தரக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நிறையா இந்த முன்னாடி ஏன் இந்த கிட்னி அப்புறம் எப்படி சார் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு பரவலான ஒரு விஷயம் வந்துச்சு வழி மாத்திரை சாப்பிட்டா கிட்னி பாதிக்கணும் முக்கால்வாசி டைம் முன்னாடி வந்து இந்த அளவுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிடையாது நிறையா வந்து ஃபார்மசிஸு மருந்து கடைக்கு தான் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாத்திரையை போய் வாங்குவோம் அந்த மாத்திரை கொடுத்தோன்னா நல்லா கேட்கும் அது வழி மாத்திரனே தெரியாமல் அந்த மாத்திரை போட்டால் நமக்கு நல்லா இருக்கும் நம்ம தொடர்ந்து மருந்து கடையில் மாத்திரை வாங்கிட்டே இருப்போம் இப்போ மருந்து கடைக்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் வேணா இதுக்கு மேலே நம்ம இவங்களுக்கு தரக்கூடும் உடனே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த மருந்து கடையில் போய் திருப்பி ஒன்று ஒரு மருந்து அதே கேட்டு 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 வாங்கி போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ அது தொடர்ந்து அந்த மாத்திரைக்கு அடிக்ட் மாதிரி ஆகிடுவாங்க அந்த வழி மாத்திரை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் அ டைம் அது கட்டாயம் உங்களுக்கு பாதிப்பு தான் வரும் நீங்கள் ஒரு டாக்டரை பார்த்துட்டோ இல்லை கரெக்டான ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட்டை பார்த்து நீங்கள் மாத்திரை வாங்கும் போது ஒரு அளவு தான் நம்ம எடுக்க முடியும் நீங்கள் இத்தனை நாள் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொல்லலாம் இத்தனை நாள் நான் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டுருக்குறேன் சார் இதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு அதுக்கு தான் நாங்களும் படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதான் உண்மை ஸோ சும்மா அப்படியே நம்ம வந்து மொட்டையாக சொல்லிட முடியாது வழி மாத்திரை சாப்பிட்டா கிட்னி பாதிக்கும்னு கட்டாயம் தொடர்ந்து ரொம்ப நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா பாதிக்கும் அதோட அளவு நமக்கு தெரியணும் அது என்ன மாத்திரை சாப்பிட்றங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அது கரெக்டாக பண்ணாலே உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மித்தை நான் உடைக்க பார்த்துருக்குறேன் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி புரியுங்கிறது எனக்கு தெரில தேங்க்யூ ஹலோ இந்த லைக்கு ஷேரு கமெண்ட்டு சப்ஸ்கிரைபு பெல் ஐக்கான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோனால் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருந்தால் பண்ணுங்கள் இல்லை பிடிக்கலை அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இன்னும் ஃப்யூச்சரில் நல்ல வீடியோ பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் தேங்க்யூ